Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Nos colocamos de pés, vamos ler a palavra de Deus. Vamos dar início a esse quinto congresso do Círculo de Oração Masculino, Herdeiros do Reino. Vamos ao livro de São João, capítulo de número 17. Quando Jesus ora pelos seus discípulos. São João, capítulo de número 17. Louvamos a Deus pela vida de cada um que já chegou aqui. Pelos grupos, das congregações, pelos irmãos, pelo pregador desta noite, por aqueles que nos assistem, por aqueles que nos ouvem na sua casa. Que a bênção de Deus vos alcance nesta noite de uma maneira toda especial. São João, capítulo 17, verso de número 20. 17, verso de número 20. Todos encontraram? Se você não trouxe Bíblia, deveria trazer, né? Se não trouxe, acompanhe no Data Show, né? Então vamos lá, São João 17, 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu é, ó Pai, ou és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado, esteja neles, e eu neles esteja, amém meus irmãos, um só Espírito essa noite, uma só fé, vamos prestar um culto ao Senhor nessa noite, começamos debaixo de chuva, bastante frio, mas domingo essa casa vai estar super lotada, e até lá Deus vai falar conosco de várias maneiras, quem veio adorar o Senhor, levante a sua mão direita esta noite, vamos orar, Pai querido e Santo, nós te louvamos e te agradecemos, por estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor abrilhantando o Senhor esse quinto congresso, com os nossos irmãos, do grupo de intercessão, do círculo de oração masculino, ó oh Deus maravilhoso e santo, nós oramos a Ti agradecidos, pela vida de cada um dos Teus servos, Teus filhos, que tem durante todo o ano orado e clamado, e intercedido pela Tua obra, também Senhor agora nós pedimos, que Tu venha abrir os céus sobre esta casa, que esses três dias Senhor, seja de glória, seja de alegria, seja da presença do Teu Espírito, Espírito manifestando no nosso meio de uma maneira gloriosa e maravilhosa Espírito de Deus, Tu tem liberdade nesta casa Recebe o nosso culto, nossos louvores E Senhor, usa o pregador nesta noite Fala conosco nesta noite Nós queremos sair daqui nesta noite Renovados na Tua presença Senhor, opera milagres É o que nós te pedimos Em o um nome de Jesus E todos dizem amém Antes de sentar, dê um abraço no teu irmão aí E diz para ele que bom que você está aqui do meu lado Vamos me ajudar a glorificar a Deus aí Vamos adorar o Senhor nessa noite Você vai me ajudar e nós vamos prestar um culto a Deus nessa noite Eu quero passar o microfone aqui de direito Presbítero Pedro Zeredo, vamos lá Isto, que Deus abençoe a continuação do culto Seja dado ao nome do Senhor Queremos saudar a amada igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão contentes por estar na casa do Senhor? Para nós é uma alegria, Deus nos dá saúde para nós todos juntos estar glorificando o nome do Senhor e recebendo as bênçãos do Senhor. Amém? Nós queremos convidar o nosso irmão Moacir para estar lendo a palavra 
e logo após o nosso irmão Vilmar estará aqui orando com a igreja. A paz do Senhor toda a igreja. Abra as vossas Bíblias, 1 Coríntios 1 e 9. Amém? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou pedir para as mãos todos juntos ler o tema do nosso congresso, o quinto congresso. No 2, tá? 1, um, 2. Fiel é Deus. Mais uma vez. Fiel é Deus. Amém. Obrigado, irmãos. A oração. Pai do Senhor, amados irmãos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos, ó Deus por mais uma oportunidade, ó Pai, mais um privilégio que Tu tem nos concedido de estar na Tua casa, Senhor, nesta noite. Pedimos a Tua bênção, Senhor, ó Deus, a cada um que aqui entrou, Senhor, nas portas desse templo. Venha abençoar, Pai, esse trabalho, esta obra. Vá ao encontro, meu Pai, das necessidades nesta noite do Teu povo, Pai. Pedimos a Tua bênção. Toma a direção deste culto, Pai, desta reunião, Pai, a nossa oração, o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, você não está proibido de glorificar o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar assento e agora nós vamos convidar o nosso irmão Walter que estará tirando os hinos da água. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? amém. amém. Glória a Deus. Esse quinto congresso do Grupo Herdeiros do Reino, vamos adorar a Deus com o hino de número 433 da nossa harpa cristã, e todos vocês são bem-vindos nessa noite, é? e é esse o hino que nós vamos louvar ao Senhor, 433, aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Nossas vozes jubilosas elevamos com fervor. Uh... 
Aleluia! Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sequência, hino de número 305. Irmãos, abram as suas harpas, mas abram seus corações, porque Jesus está aqui, irmãos. E tudo que nós fizermos aqui é para a honra e a glória dEle. Então cante com alegria, porque Ele está recebendo a nossa adoração nessa noite. Aleluia! Queremos agora convidar o segundo líder, que é o irmão Nilton Machado, que vai estar fazendo as apresentações. E você dá glória a Deus aí, que Deus vai trazer a tua vitória. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Os irmãos estão felizes de estar nessa noite aqui para adorar e glorificar o nome daquele que reina e está nessa noite aqui aceitando a tua adoração e o teu louvor. Glória seja dado ao nome do Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos apresentar o pregador dessa noite, o nosso querido pastor ali de Penha, pastor Amaury Geraldo, 
e a sua esposa, irmã Zilda, e também veio a sua filha, irmã Adriana, onde está a Adriana? Está. Ah, está aqui? Então ela voltou, então Deus abençoe, tá bom, irmã Adriana? Pastora Mauri, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e deixa Deus lhe usar nessa noite, como sempre tem usado, né? Glória a Deus. Também está aqui o nosso irmão Paulo, evangelista ali do Rio Pequeno, onde está o irmão Paulo, do Rio Pequeno, evangelista. Deus abençoe a tua vida, irmão Paulo, que Deus abençoe nessa noite. Também temos que agradecer aqui a banda que está abrilhantando conosco esse congresso do Círculo de Oração Herdeiros do Reino, a banda Emanuel, ali na liderança do Abraão. Deus abençoe, obrigado, que Deus use vocês também conosco nessa noite. Aqui estão tá os grupos, vamos apresentar os grupos, né, irmãos? O grupo Amigos de Jesus. Primeiro líder, presbítero Francisco. E segundo líder, auxiliar Revelino, ali do Monte Carmelo. O primeiro líder, presbítero Francisco, se coloca em pé. E o segundo líder, auxiliar Revelino. Deus abençoe a todo o grupo ali do Monte Carmelo. Obrigado por ter vindo. Deus abençoe a vida de vocês nessa noite. Também temos o grupo Guerreiros de Cristo, com o primeiro líder presbítero Celso Corde e segundo líder presbítero Edson, da, do Jardim Aliança, onde está o irmão Celso e o irmão Edson, os primeiros, o primeiro líder e o segundo líder. Todo o grupo agora ali do Jardim Aliança. Ah, e os pastores estão com eles, né? Deus abençoe a vida dos pastores ali que estão junto com o seu grupo, né? Glória a Deus. Também temos o grupo Betel, primeiro líder, presbítero Manuel, segundo líder, não veio. Então, do Rio Pequeno, presbítero Manuel do grupo Betel, Rio Pequeno, onde está lá, e o grupo está junto. Deus abençoe, obrigado por ter vindo nessa noite a brilhantar o nosso congresso. Grupos Valente Davi, Conde Vila Verde, primeiro líder, presbítero Clebreu, e o segundo líder, auxiliar Giovanni. Se coloca os dois líderes em pé. Hebreu. 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 Irmão Hebreu. E o, e, o, e o auxiliar Giovanni. Está ali. Todo o grupo se coloca em pé ali do... Valentes e Davi. Conde de Vila Verde. Deus abençoe. Obrigado por terem vindo nessa noite. Grupos mensageiros da última lo, da hora. Primeiro líder, presbítero Rogério. Segundo líder, presbítero Edson, do Primavera. Onde estão os irmãos do Primavera? Deus abençoe. Obrigado por terem vindo a todos os irmãos ali do Primavera. Também temos aqui o grupo Rancho dos Profetas. Primeiro líder, presbítero José da Luz. Segundo líder, diácono João Strong, do Jardim Bela Vista. Se coloca em pé os dois líderes aí. E todo o grupo... Deus abençoe os irmãos ali do Bela Vista, pastor Eliel Maciel ali do grupo Servidores do Rei. Primeiro líder, auxiliar Josué Martins. O segundo líder, presbítero Cláudio Segovia, do, ali do Cedro. Ali estão os dois líderes e, todo, e todos, o, todo o grupo ali. Deus abençoe, o grupo está abençoado e grande. Deus abençoe, irmãos. Obrigado por ter vindo junto. Grupo Colin, Colunas de Betel, congregação dali de São Francisco de Assis. O primeiro líder, José da Silva, e o segundo líder não veio. Então, deve estar o primeiro líder aí. Deus abençoe todo o grupo agora, se coloca em pé. Obrigado, Deus abençoe os irmãos também ali. Do... Temos o grupo Mensageiros da Fé, ali do Monte Alegre. Primeiro líder, presbítero Mário, e o segundo líder, presbítero João. Se coloca os dois líderes em pé. O outro não vem, então, todo o grupo agora aí do Monte Alegre. Obrigado, irmãos, por ter vindo também. Que Deus abençoe, Deus tenha uma bênção para a vida dos irmãos nessa noite. Nós também temos aqui uma carta de recomendação que Giov Giovana Machado e Família... É, da cidade é, regente do circo de oração onde está? de Brusque ali obrigado por ter vindo, Deus abençoe a tua vida tá bom, minha querida irmã também temos aqui de 
é Ana Cleide de Souza e Família, da cidade referida, líder círculo de oração também, a primeira líder do círculo de oração, a cidade aqui fala também de Brusque, onde está a irmã, são amigos ali do nosso líder ali da, da regência aqui, o irmão, querido irmão Elias. Tem mais alguém que nos visita nessa aula aqui? Levais um sinal com a sua mão aí. É só esses irmãos e aqui nessa aula que tem mais alguém que nos, nos visita nessa noite. Então são esses irmãos que nos dão a honra nessa noite com a sua presença. Eu gostaria que todos os irmãos se colocassem em pé. Nós vamos dar um bem-vindo a todos os nossos irmãos, a todos os que estão nessa noite aqui abrilhantando esse congresso do quinto congresso do Círculo de Oração Herdeiros do Reino. Vamos dizer todos juntos. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e fiquem ligados no céu com o Senhor, que essa noite vai ser noite de bênção e de vitória para a tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar um assento. Eu gostaria de chamar o nosso coordenador geral aqui do campo, que ele também teria uma palavra aqui para nós, vamos honrá-lo, esse homem que já foi o nosso líder aí. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Sou agradecido ao meu Deus por mais esta noite, essa oportunidade que ele concede a cada um de nós estarmos na sua casa para louvar e exaltar o seu nome, pois somente o nosso Deus, ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quero parabenizar o grupo, né, Herdeiros do Reino, por mais um aniversário, né, mais um aninho de vida, que Deus concede aos nossos queridos e amados irmãos. Eu estava com eles, fiquei com eles cinco anos, o primeiro ano nós não fizemos festa, o primeiro ano nós fizemos um culto de agradecimento ao nosso Deus. E eu fiquei cinco anos e depois, agora é o nosso irmão Pedro, nosso irmão Milton, que está na liderança desse grupo, juntamente com os demais irmãos. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus, como já vimos, temos ali, fiel é Deus. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, por que, que estamos aqui? Porque Deus é fiel. Porque se Deus não fosse fiel, não teria ninguém aqui. Quero agradecer também, como coordenador do campo a todos os grupos que compareceram nesta noite, para juntos nós aqui se alegrarmos na presença do nosso Deus. Quero agradecer também ao pastor Amaurício Geraldo, pelo convite recebido e, e aceitado este convite para estar pregando a palavra de Deus aqui. Irmãos, que Deus os abençoe a todos e vamos continuar orando para que Deus possa dar graça e força e que possamos continuar intercedendo em favor da igreja do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Bom, Pedro. Glória a Deus, aleluia. Nós temos aqui três grupos que pediram para louvar, que são colunas de Betel. Eu queria que levasse já o CD lá, que vocês vão ter a oportunidade. Temos aqui também do Monte Alegre, que também colocou, que trouxe um hino. E temos aqui do Cedo também. Então gostaríamos que você levasse o CD lá e nós vamos passar as oportunidades. Quero dar um abraço ali para o nosso irmão Luiz Franco, também para o pastor Reinaldo Vignoli. E quero dizer que vocês são bem-vindos. Também a todos ali do CEDO, inclusive o nosso querido Torquato, né? que é um amigo de muitos anos. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a todos que a gente conhece todos aí, né? Estamos o ano inteiro junto, nos Gideões, sempre estamos entrelaçados, trabalhando, então quero dizer que é uma honra ter todos vocês aí. E quero agradecer a nossas esposas que estão sentadas aqui, sei que estão intercedendo por nós. Vocês valem ouro na vida de cada um de nós, tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos dar a primeira oportunidade, então, para o Cedro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não fique quieto, vamos glorificar. Porque Deus quer fazer algo maravilhoso. Mas nós temos que mandar glória para o céu, para Ele mandar o anjo com a nossa vitória. 
Amém, queridos? Nós estamos na casa de Deus. Glória a Deus. Quebra 
a Deus, aleluia nós queremos dar oportunidade agora para o Colunas de Betel pode chegar aqui e logo depois o grupo também do Monte Alegre já pode se preparar que depois vocês vão estar louvando amém irmãos glória seja dada ao nome do Senhor Circo de oração, coluna de Betel, sal da amada igreja com a paz do Senhor. E parabenizo esse grupo maravilhoso por mais um congresso que Deus possa sempre abençoar para que estejam sempre na presença do Senhor buscando a sua face e sendo uma coluna na presença do Senhor, que a oração é a coisa mais importante dentro da nossa igreja, né irmãos? Alegre, você que está aí não esqueça de dar glória a Deus, conforme quantas vitórias você precisa, dá glória a Deus, que a vitória é certa em nome do Senhor Jesus.
graças a Deus. O grupo Mensageiro da Fé cumprimenta a igreja com a paz do Senhor e louva a Deus pelo circo de oração herdeiros do reino. Que Deus abençoe vossas vidas. Desde já queremos convidar os grupos aqui para o nosso trabalho no setor do Monte Alegre, dia 18, 19 e 20. Eu acredito que todo o grupo já tem o seu convite. Contamos com a sua presença. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença
Louvado é o nome do Senhor. Eu gostaria que todos os grupos ficassem em pé e nós vamos louvar um hino todos juntos. Eu sinto que tem uma pessoa aqui nessa noite que você precisa das mãos do Senhor. Você se encontra numa situação difícil. E o tema diz ali, ó, fiel é Deus. Se você está passando por uma prova, agora que seja fiel a Deus. Porque Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar. Porque muitas vezes nós não somos aquilo que Deus queria que nós fossemos. Mas o Senhor está de braços abertos para nos ajudar, para nos abençoar. Quer seja material, espiritual, sentimental. E eu quero dizer para ti, seja fiel no um pouco que no muito Deus vai te colocar. Amém? Glória. Glória a Deus.
glória seja dado ao nome do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Glória seja dado ao nome do Altíssimo, a Ele a toda a honra e toda a glória. No livro de Deuteronômio, irmãos, no capítulo 8, e versículo de número 13 e 14. Deuteronômio, capítulo de número 8, e versículo de número 13 e e 14, e diz assim, e se tiveres aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto, quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, irmãos, quando o Senhor nos abençoa, Ele nos abençoa. E com certeza você aqui, nessa noite que está adorando, glorificando o nome do Senhor. O Senhor que um dia te tirou da terra do Egito. Onde antes você gastava o teu dinheiro com bebidas alcoólicas, outros com drogas, outros gastavam com cigarro. Mas o Senhor com a sua infinita e tão grande misericórdia, um dia te arrancou desse mundo de angústia, esse mundo de sofrimento, esse mundo onde você era escravo de Satanás, e te deu uma limpeza, um banho da sua misericórdia, hoje te colocou assentado aqui, para adorar, para glorificar o nome dele, e para dizer obrigado Senhor, porque tu tem sido bom, e eterna tem sido as tuas misericórdias na minha vida, e hoje está aqui adorando ao Senhor, e dizendo, Senhor eu já não sou mais escravo de Satanás, mas sou Hoje eu te adoro e te glorifico. Charamanto, rabagai, tu labrachai. Por isso tu tens só que adorar, glorificar e dizer, Senhor, obrigado, Senhor, porque algum tempo atrás eu era escravo do inimigo, mas hoje eu te adoro, hoje eu te glorifico e hoje o Senhor tem mudado a minha história. Quantos aqui viveram uma vida de sofrimento, uma vida de pobreza e miséria em todos os sentidos? Mas um dia o Senhor disse, olhou para ti e você um dia levantou a tua mão e aceitou Jesus e hoje está aqui adorando e dizendo obrigado Senhor porque tu tens me livrado de tantas coisas nesse mundo então é como diz essa palavra aqui e se aumentares a tuas riquezas nunca esqueça do Senhor nunca esqueça que um dia você foi escravo do inimigo mas hoje o Senhor mudou a tua história então hoje eu quero dizer para você adore, glorifique ao Senhor mas adore ao Senhor também com as tuas ofertas nessa noite abençoe, porque todo o trabalho desse tem uma despesa mas você vai adorar ao Senhor agora também com as tuas ofertas abençoando ao Senhor eu gostaria que os irmãos se colocassem todos em pé vou estar fazendo uma oração abençoando a tua vida e fica até mais fácil para você colocar a mão no teu bolso e na tua carteira para tirar aquela nota abençoada para abençoar o congresso do circo de oração herdeiros do reino vamos orar, Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus aqui está o teu povo nessa noite, um dia o Senhor tirou, como tirou a minha vida, ali da escravidão do mundo do pecado, e hoje nós estamos aqui para te adorar, para te glorificar Senhor, para te agradecer porque tu tens sido bom, grande tem sido as tuas misericórdias Senhor, agora eu peço uma bênção Senhor, sobre a vida de todos os teus filhos que vão ofertar nessa noite Senhor, seja uma bênção bem abençoada, bem formada bem abençoada na vida de cada filho teu Senhor, nós abençoamos a todos Senhor Papai nessa noite, no teu santo e glorioso nome em nome de Jesus amém e amém a banda vai louvar o Senhor enquanto nós vamos estar ofertando ao Senhor nessa noite Sendo assim, pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte. Eu estou de pé Deus me ama 
bisa dinama Tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e condicional. Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Pastor Silas, que está lá orando pelo Pastor Amorim. Deus abençoe a todos. Aleluia. Nos colocamos de pés, meus irmãos. Vamos receber o pregador dessa noite, Pastor Amorim Geraldo. O senhor, nessa casa, já deixou um legado muito lindo. Quando o senhor ouve a congregação Montelé cantar, alguma coisinha acontece, né? É, Para quem começou o ministério naquele lado, frutificou bastante. Pastor Amorim, o Senhor é bem-vindo nessa casa, o culto é todo seu, Deus te abençoe, que Deus te use nesta noite, como em todas as noites. Estenda as suas mãos para cá, meus irmãos, Pai querido e santo, aqui está o teu servo, iniciando essa primeira noite com a mensagem da tua palavra, nas demais noites também pedimos a tua bênção, a tua graça e a unção do teu Espírito, fala com cada um de nós, é a nossa oração e gratidão a ti, em nome de Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no tema 
que os irmãos escolheram para estas noites. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9. 1 Coríntios 1 e 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que ele estará sentado, estamos naturalmente louvando a Deus e agradecendo a Ele pelas Suas misericórdias para conosco, pela Sua bondade, pela Sua fidelidade para com as nossas vidas. E se aqui estamos, é por misericórdia de Deus. Eu agradeço os irmãos que me convidaram para estar aqui, obrigado. Foram lá na Penha nos convidar, eu louvo a Deus pelas vossas vidas, muito obrigado. Eu não pude dizer não, porque eles foram lá, estar conosco e a gente tem um, parece um compromisso que eles foram lá na Penha para estar conosco, obrigado, Deus que abençoe os irmãos, agradeço o pastor Silas nosso amigo, aceitar também nosso nome e fico feliz em ver alguns irmãos entre eles, o pastor Jorge, fico contente de ver os irmãos aqui, obrigado a vocês obrigado aos demais irmãos alguns conhecidos nossos e como disse o pastor Silas sobre o Monte Alegre, onde trabalhamos 17 anos Naturalmente que esta aí é a fidelidade de Deus. Nós saímos do Monte Alegre em 92. Já fazem alguns anos que nós saímos dali. Temos andado um pouco pelo nosso estado. E agora estamos quatro anos ali na Penha. Agradecendo a Deus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Eu estava olhando, queridos, quando os irmãos escolheram esse tema... Deus, o fiel é Deus, o Deus é fiel, naturalmente. Deus é fiel, estava olhando e analisando, realmente que os irmãos escolheram um tema de suma importância para acrescentar a nossa fé. Porque esta mensagem... E Paulo estava transmitindo à igreja que estava em Corintos, naturalmente era um tempo difícil de lutas, de problemas, de aflições, o povo sofrendo perseguições, angústias. E ao meio dessas tribulações e angústias, muitos desistiam, muitos fracassavam, muitos voltavam atrás, muitos desanimavam. Porque muitos são chamados, mas muita gente nesta chamada, eles não conseguem vencer suas lutas e provas e contendas. E muitos desses voltam atrás, porque não tem firmeza espiritual para vencer as suas provas. Foi quando Paulo, então, escrevendo a esta igreja, ele dizia para os irmãos, Deus é fiel. Deus não muda Deus não falha Deus não volta atrás mesmo que estavam em grandes aflições e muitos eram mortos na verdade muitos estavam sofrendo muitos estavam gemendo e muitos estavam nas prisões muitos parecem que não tinham força você estudar a história realmente você pode notar que muitos estavam voltando atrás. Mas Paulo se levantava e dizia para eles, irmãos, Deus é fiel. Deus haverá de nos ajudar. Deus nos dará força, dará vitória. Deus não vai nos abandonar, não vai nos desprezar. Deus não se arrepende das suas promessas nas nossas vidas. Glória a Deus. Paulo tinha esta mensagem maravilhosa. Ele dizia no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. E ele continua dizendo que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação, dará também escape, 
para que o possais suportar. Às vezes pensamos que estamos sós. Às vezes pensamos que Deus não está olhando para nós. Às vezes pensamos que estamos desviados até. Porque parece que a sua presença se afastou de nós. A sua glória nos deixou sozinhos. Queremos orar e não temos força de orar. Queremos cantar e não temos força de cantar. Queremos ir aos cultos e parece que não temos forças de estar nos cultos louvando a Deus. Mas Paulo escrevendo a eles, dizia para eles, irmãos, Deus é fiel. Ainda que você esteja fraco, desanimado, abatido, sem forças, sem ânimo, não te esqueça, Deus é fiel. Aleluia. Não nos despreza, não nos abandona, não nos deixa sozinho. Ainda que eu e você estejamos desanimados, desmotivados, ainda que eu e você estejamos sem graça, sem força, sem poder, mas Deus é fiel. E se eu clamar, Deus me ouve. Se eu clamar, Deus me responde. Se eu clamar, Deus me dá vitória. Se eu clamar, Deus me dá força. Se eu clamar, Deus me dá graça. Se eu clamar, Deus haverá de estender as suas mãos. Abençoar minha vida e a tua vida. Ei, Deus é fiel. Aleluia. Glória. Glórias a Deus. E eu fiquei olhando o que Paulo escreveu na primeira carta dos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 24, eu estava analisando e vendo realmente a maneira como Paulo escreveu aos filipenses, porque também, o oh, Tessalonicenses, também estava em lutas, problemas, tempestades, aflições, porque o crente fiel, ele tem provas, o crente fiel ele tem luta, ele tem aflição, o crente fiel ele geme, ele chora, o crente fiel bota a boca no pó, bota o seu rosto no chão, glória, aleluia, glórias a Deus, mas Paulo escrevendo ele disse, fiel é o que vos chama, o qual também o fará, é para que eu e você, não viemos a perder a motivação da nossa vida espiritual, e achar que os irmãos não dão importância para nós, o pastor não liga para nós, achar que todos estão nos desprezando, nos abandonando, e a guerra vem, a luta vem, e ninguém estende a mão para nós, <risos> aleluia, ainda que alguns te desprezem, te abandonem, te deixem só, Deus é fiel, ei, Deus é fiel, Ei, Deus é fiel Aleluia, Deus é fiel Lá sozinho, lamentando, gemendo Deus sempre tem estado comigo e contigo Porque Deus é fiel Aleluia Glória a Deus Ele escreve na segunda carta Aos Tessalonicenses Capítulo 3 e versículo 3 mas fiel ao Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Dois pontos importantes, Deus nos confortará. Quantas vezes eu quero alguém ao meu lado, alguém que me ajude, alguém que me console, alguém que me diga uma palavra amiga, alguém que vem e me abraça, alguém que vem e diga, ei, Amaury, Deus vai te ajudar e você não encontra ninguém. Aleluia. Mas Paulo disse, olha, fiel é Deus, Ele te confortará, Ele te ajudará, Ele te fortalecerá, e tem mais, e vai te livrar do maligno, que o maligno se levanta, querendo derrubar nossas vidas, querendo acabar com cada um de nós, com o nosso ministério, dizendo, ei, tu acabou, para ti desistiu, para ti não dá para continuar, mas Paulo disse, irmão, não te esqueça, Deus, é fiel e ele não te deixa só aleluia aleluia glória a Deus 
Ele não te abandona, Ele não te despreza, porque Ele é fiel, aleluia, Ele me chamou, Ele te chamou, foi Ele que nos fez estar neste lugar, Ele não vai te abandonar, não vai me abandonar, Deus não vai nos desprezar, porque Ele tem compromisso comigo, Ele tem compromisso contigo, é Ele que te chamou, quem sabe você nem queria estar aqui, você nem gostava de crente, você nem queria estar neste lugar, mas Ele foi lá, te chamou, te convidou, te trouxe para este lugar, Ei, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar, porque Ele é fiel, aleluia, não foi eu que quis estar aqui, foi Ele que me trouxe e me colocou aqui, não foi você quem quis estar aí, foi Ele que te colocou aí. Aleluia. E agora, querido, Ele não vai te deixar sozinho, Ele não vai te abandonar. Aleluia. E aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23, o escritor diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Aleluia Olha para o teu irmão e diga aí A promessa é de Deus Diga para a tua irmã e diga aí, A promessa é de Deus Aqui está o teu lado, diga aí É Deus, não é o pastor Cisino, não é o pastor Mauri, Não é o pastor Silas, não é o pastor Jorge É Deus quem prometeu E Ele é fiel Ele não muda nas suas colocações e palavra Aleluia Sacode com o teu irmão e diga, Deus é fiel, Deus é fiel, diga, sacode com a tua irmã e diga, Deus é fiel, Deus é fiel, diga para o teu irmão, balança o ombro dele e diga, Deus é fiel, 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 Deus não despreza, não abandona, não deixa de lado, porque Deus é fiel. Aleluia. E se eu estou aqui, glória a Deus. Se você está aqui, diga glória a Deus. Se você está nesse lugar, glorifica a Deus. Exalte a Deus. Não é porque você é forte, não é porque tu és poderoso. Não é porque tu és bonito, não é porque tu fala bem. Não é porque tu prega bem. É porque Deus é fiel. E a sua promessa chegou até mim e você. Deus não vai deixar-nos sozinho nesta caminhada. Glória a Deus Aleluia. Aleluia Eu estava olhando meus queridos Algo importante na Bíblia O que está no Evangelho de Lucas No Evangelho de Lucas No primeiro capítulo tem algo importante ali para nós Darmos uma analisada Eu Estava olhando no primeiro capítulo de Lucas, no versículo 45, Isabel disse, bem-aventurada que creu, pois onde cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Olha aqui, bem-aventurado ou aventurada que creu. Pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Por que, que ela dizia essas palavras? Porque aquilo que ela esperava há tanto tempo, agora estava sentindo dentro de si um filho. Os anos se passaram, ficaram já de idade avançada. Mas de repente ela sentiu... Quando Maria, mãe de Jesus, visitou ela nas montanhas da em a cidade de Judá. Quando Maria chegou na sua casa e saudou ela. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria. A criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Glória a glória chegou naquele lugar 
a presença de Deus chegou naquele lugar, a promessa de Deus chegou naquele lugar, e quando chega Deus, até aqueles que parecem que não são, se tornam queridos profetas de Deus, eles cantam, profetizam, eles louvam, eles exaltam, porque ali chegou a Espírito Santo de Deus naquele lugar, e ela foi cheia do Espírito Santo. E a criancinha saltou no seu frente, ventre. E ela clamou, clamou com grande voz. Cabarrabalai. E malasturimande amalai. Aleluia, glória a Deus. E aí? Bem-aventurada que creu. Ela creu. Esperou, o tempo se passou. Muitos anos se passaram, diz a Bíblia, mas ela creu. E diz a Bíblia que ela diz, pois onde cumprir-se as coisas que da parte do Senhor me foram ditas. Você crê ou não crê? Você crê ou não crê? Você crê ou não crê? Levanta a tua mão e diga, creio Deus. Eu creio Deus. Eu creio nas tuas promessas, Deus. Por que, que você crê? Porque Deus é fiel. Aleluia. Os anos se passam. E muitos dizem, às vezes, onde é que estão tá as promessas de Deus? Não sai do teu lugar. Permanece diante de Deus. Malasturimandia <risos> balá. Picabarrabalá. Aleluia. Porque Deus é fiel. Fiel. Aleluia. E eu fiquei analisando o cântico de Maria, na continuação desse capítulo 1, versículo 46. Maria diz que engrandeceu ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque elas estavam debaixo de uma promessa, oito pontos importantes. Eu gostaria de rapidamente passar por cima desses pontos que a hora realmente está avançada. No versículo 48 ela diz, o meu espírito, 47, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por quê? Por que, que ela louvava a Deus? Por que, que ela exaltava o Senhor? E ela disse, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Quando você menos espera, alguém chega a pé de ti e diz, olha Deus está contigo. Deus está na tua vida. Deus tem bênçãos para a tua vida. Parece que você está... Deixado de lado, ninguém está te ouvindo, ninguém está te notando, mas de repente, quando você menos espera, você olha, Deus tem te usado para a minha vida. Eu me lembro agora, pastor Jorge, eu fui pregar lá em Nonoai, a região do Rio dos Índios. E quando eu cheguei lá, só se lembra quando nós fizemos a voz da Assembleia de Deus juntos? Fizemos aqui com o pastor Jorge, a voz da Senhora de Deus, é um programa da nossa convenção. E eu cheguei lá para pregar naquela região, e depois de eu ter pregado, uma família me cercou, pastor Silas. Me cercou e disse, o senhor pastor Mori, eu sou o pastor Mori. Pastor, nós moramos lá no interior. Olha bem, pastor Jorge, moramos lá no interior. Mas quando disseram que o senhor vinha pregar neste lugar... Nós nos reunimos e viemos até aqui. Por quê? O senhor não sabe. Mas quando o senhor fazia o programa junto com o pastor Jorge, na rádio Marumbi, nós estávamos lá na nossa roça com o nosso radinho de pilha. E lá enquanto vocês pregavam, nós aceitamos Jesus como salvador. E viemos aqui para ver o senhor. 
Hoje somos crentes, nosso raidinho estava lá no canto da roça. Nós com a enxada na mão, capinando. Mas vocês pregaram, vocês oraram. E Jesus salvou a nossa alma. Jesus salvou as nossas vidas. Vocês são bem-aventurados. Porque se cumpre na vossa vida a palavra de Deus. Porque Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. E Maria dizia, eu sou agora uma bem-aventurada. Toda geração estarão, por quê? Porque Deus atentou na humildade da sua serva. Segundo, porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome. Terceiro, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Quarto, com o seu braço agiu valorosamente disse pois subemos no pensamento do seu coração, quinto depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, sexto encheu de bens os famintos despediu vazios ricos sétimo e auxiliou Israel seu servo recordando-se da sua misericórdia o oitavo como falou aos nossos pais para com Abraão a sua posteridade para sempre aí eu fico olhando Reinaldo o que Deus fez conosco <risos> aleluia ela diz Deus voltou-se para a sua serva Deus se voltou para mim ela está dizendo atentou na humildade de sua serva e desde agora eu serei uma bem-aventurada por quê? Porque as promessas de Deus estão se cumprindo. As promessas de Deus estão se cumprindo. E ela fala as verdades aqui, meus queridos. Tirou do trono os poderosos e levou os humildes. Dá a impressão que quem deveria estar aqui não era nós. Não é, pastor Silas? Era tantos outros, cheio de si, cheio de poder, cheio de diplomas, cheio de riquezas mas Deus tirou aqueles daqui e colocou nós Hã? e é nós que estamos aqui você de perna cruzada, todo bonitão penteado, de gravata quem sabe não era para estar aqui hein pastor Jorge aleluia, quem devia estar aqui era o Marco Feliciano devia estar aqui era o... é. aqui estamos nós por misericórdia de Deus Aqui está você, por misericórdia de Deus. Aqui está você, diga glórias a Deus. Exalte ao Senhor. Malás, Turimande de Abalai. De Cabarra Abalai. Oh, Deus. Aleluia. A sua misericórdia dura para sempre. Ela diz, porque a promessa que Deus fez ao nosso pai, Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra aleluia Deus me colocou aqui para ser bênção Deus te colocou aqui para ser uma bênção aonde você chega a bênção chega aonde você chega a glória chega aonde você chega Deus chega contigo e o importante é que quando eu chego aonde você chega a bênção chegou comigo o meu amigo abençoado, o meu filho abençoado, a esposa é abençoada, os netos é abençoados, os amigos são abençoados, Deus começa a abençoar, pastor Jorge, porque tem promessa de Deus na nossa vida, porque Deus nos chamou, nos colocou aqui, e Deus tem algo especial para mim e para você. Diga para o teu irmão, tu és uma bênção. Diga para o teu irmão, tu és uma bênção. Tu és uma bênção, por que tu és uma bênção? Porque Deus tem nos abençoado e as suas promessas estão sobre as nossas vidas. Abençoa o teu irmão, diga para ele, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Diga para o teu irmão do teu lado, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você tem bênção, eu tenho bênção, Deus tem bênção para a minha vida, Deus tem bênção para a tua vida. Ei, abençoa a tua irmã nesta noite, abençoa a tua irmã nesta noite, porque você foi chamado para ser uma bênção. Amanhã eu prego mais. Vamos orar por gentileza. Aleluia. 
Aleluia. Cabarrabalasturi mandiamalai. Glória a Deus, glória a Deus. Cabarrabalasturi mandiamalai. Aleluia. Balai, levanta tua mão aos céus, levanta tua mão. E nós vamos orar agora dizendo, Senhor, a tua promessa na minha vida vai se cumprir. Porque tu és fiel, tu és fiel, levanta a tua mão. Diga, Deus, tu és fiel, eu creio nas tuas promessas. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado. Eu estou orando a ti nesta hora, te agradecendo pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Olha essas mãos levantadas, olha essa mão levantada. Eles estão crendo nas tuas tuas promessas, nas tuas promessas, Deus, abençoa suas vidas, para que sejam tocados pelo teu poder e se cumpra neles aquilo que prometesse, porque tu és fiel. Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Não deixa a alegria acabar no teu coração não Pastor Amaury Geraldo Amanhã prega mais Glória a Deus Começou bem, amém? Todo grupo, Deus vai responder A oração de vocês Meus queridos, vamos fazer a nossa última oração é, Vamos trazer à frente Os dizimistas e aqueles que ofertaram Para a obra missionária Você pode sair do seu lugar e vem chegar aqui à frente mas nós queremos também abrir a porta, queremos abrir essa porta, se tem alguma pessoa para se reconciliar com o Senhor, aceitar a Jesus como seu Salvador, é, porque Deus é fiel, nós erramos, mas Ele permanece fiel, nós fracassamos, mas Ele permanece fiel, nós voltamos atrás, mas Ele permanece fiel, nós nos desviamos, mas Ele permanece fiel, Ele não muda do seu lugar, se você está aqui, a porta está aberta nessa noite. Presbítero Nivaldo do Nascimento da Conceição, né? Beatriz Vec Vignoli, Evangelista Orlando Quirino, Mateus da Silva, Presbítero Antônio Manuel Nazário, Nivaldo Nascimento, né? e esse dízimo aqui não é o meu não, tá? Esse dízimo aqui é de outro rapaz. Botaram o meu nome aqui, mas a benção não é minha, a benção é de outro. Amém? Os irmãos que foram mencionados, seus nomes, venham à frente, nós queremos abençoá-los. Amanhã, 20 horas, 19h30. Ó, oh, o, o conjunto aí tem que estar aqui 19h30. Quem tem que estar aqui 19h30, 19 horas é o sonoplasta. Né, para botar a casa em ordem ali. Para nós não ficarmos surdos aqui com alguma coisa aqui amanhã, né? Sonoplasta tem que estar aqui 19 horas. Os irmãos querem dizer amém aí? Isso, 19 horas, né? Abraão, onde é que você está, Abraão? 19 horas, né, Abraão? Para colocar tudo em ordem aí, né? Para ser que eles são perfeitos, abençoados. Amém? Meus irmãos, estendo as suas mãos para cá, foram mencionados sete nomes aqui, só tem dois irmãos, três aqui na frente. Os outros foram embora, né? Vamos lá então, estenda as suas mãos. Pai querido e santo, te louvamos, te agradecemos por esse culto, por esses momentos que passamos na tua casa. Senhor, aqui à frente estão os dizimistas, aqueles que não esqueceram do missionário, por isso nesta hora nós rogamos sobre eles, toda sorte de bênção Senhor, uma mesa farta na sua casa, uma dispensa que nunca falte Senhor, o alimento nela, ó oh, Deus que a bênção da tua paz, e a bênção da tua saúde, esteja sobre o seu lar e a sua família, que as portas que estavam fechadas até hoje, venham se abrir diante deles, é a nossa oração, em nome de Jesus e todos dizem amém. Vocês querem agradecer o pastor Amaury Geraldo por essa primeira noite, dizendo amém? amém. Aos grupos também que estão aqui, pastor Luiz Franco, pastor Reinaldo, Deus abençoe vocês. Leve o nosso abraço para o vosso dirigente, que Deus abençoe e que amanhã vocês possam estar conosco também, né? Quem não tiver culto lá, dá uma escapadinha, vem aqui, porque amanhã o cardápio é outro. Amém? Amanhã tem comida boa de novo. Estenda as suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a paz e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam, Amém. se Deus é por nós, Amém. dá um abraço no teu irmão, abençoa ele, abençoa ela, que é o nosso dever de cristão. Os irmãos de Brusque, Deus abençoe os irmãos que vieram de Brusque, muito obrigado.
a senhora Maurício, sua esposa, sua filha, Deus abençoe a todos, as esposas dos obreiros do círculo de oração, o galardão também é de vocês, amém?